ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്ലഷർ പ്ലസ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഗാ മോട്ടോ സാരിയിലുള്ള ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും താങ്ക്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഷർ പ്ലസ് ബി എസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ പ്ലഷർ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നിങ്ങളെ രൂപമാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നത് ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വരുന്നൊരു ക്രോം കളർ ഫിനിഷ് ആണ് അതിനടിയിലായിട്ട് ഹാലജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം ക്യാരക്ടർ ലൈനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ബോഡി ഷേപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് നമ്പർ വെയിറ്റ് കാണാം ഹോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി നല്ലൊരു ഹോൾ അവിടെ കാണാം തൊട്ടടിയിലായിട്ട് ഹീറോൻ്റെ ലോഗോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലജൻ ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് എങ്കിലും അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഹണി പോം പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതൊരു കുറച്ച് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നടക്കായിട്ട് ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷൈനി ലുക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി നമ്മൾ മഡ്ഗാർഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നീട്ടം കൂടി ഉള്ള ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു മഡ്ഗാർഡാണ് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടം ലിങ്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ഡാമ്പറുള്ള ഒരു ആക്ടിവയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന മോഡൽ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടയറിൻ്റെ സൈസ് ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് ടയറാണ് അതിലോ ഈ വീലിലാണ് ടയർ കിടക്കുന്നത് ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് എം എമ്മിൻ്റെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ വണ്ടിക്ക് വരുന്നുണ്ട് സൈഡ് പാനലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പ്ലഷർ പ്ലസ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ എം ഹെയുടെ ഫാസിനുകൾ കണ്ട പോലെ ഒരു കൂർത്ത ബാക്ക് വേഷമാണ് ഈ വണ്ടിക്കും ഏകദേശം വന്നിട്ടുള്ളത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് നമുക്ക് കാണാം ലേഡീസിന് പിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡീസ് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാബ് റെയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ പീസായിട്ട് വലിയൊരു സൈസിലുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റെയിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫിനിഷോട് കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സീറ്റാണ് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം വീതിയും ഒക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടുക്ക് ഈ ഹമ്പ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കാല് വയ്ക്കാനും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ സീറ്റിനടിയിലായിട്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പേഴ്സ് മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പൗച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പോക്കറ്റിനടിയിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രൊവിഷനും കമ്പനി അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു നൂറ്റി പത്ത് സി സി എഞ്ചിനാണ് ആ എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എൻ എം ടോർക്ക് അയ്യർ ആർ എം എമ്മിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈലേജൊക്കെ തരുന്ന ഒരു നൂറ്റി പത്ത് സി സി നമ്മുടെ നാടിനെ ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള പവറോട് കൂടി വരുന്ന ഒരു നൂറ്റി പത്ത് സി സി എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറ്റ് ഓപ്പണർ വരുന്നത് ബാക്കിലാണ് തൊട്ടടിയിലേക്ക് ഹീറോൻ്റെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം നോർമൽ ഹാലജൻ ടൈൽ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലെ ടയർ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ വണ്ടിയിലൊരു ഹഗ്ഗറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട അതേ സൈസ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ് പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടയർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ ഡ്രം ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കില
ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതേപോലെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സൈൻ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നത് വണ്ടിക്ക് കൂടാണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡിജിറ്റ് അനലോഗിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഓഡോമീറ്റർ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മീറ്ററിൽ ഹീറോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഹെൽമെറ്റ് നമുക്കതിൽ സ്യൂട്ട് ആവുന്നതാണ് കൂടാണ്ട് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്ന ഒരു ഫ്യൂൽ ടാങ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാപ്പാണ് ഫ്യൂൽ ലിഡിനുള്ളത് നമ്മുടെ സീറ്റിനടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു രീതിയിലുള്ള സാധനം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ ബി സിക്സ് ആയതോട് കൂടി തന്നെ സൗണ്ടും കരളൊക്കെ നല്ല റിഫൈൻമെൻറ്റും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കിനി വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ പ്രഷർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റുള്ള എനിക്ക് പ്ലാൻറ്റഡ് ഫുഡാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാല് കുത്താനായിട്ട് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അധികം ഫാൻസിയും അല്ല എന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെയുണ്ട് ഇത് പ്ലഷറിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലാണ് അതായത് വി എക്സ് എൽ എക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ടോപ്പിനായിട്ടുള്ള വി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് തന്നെയെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് അവസാനം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുവരെ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് അടിയിലായിട്ടാണ് അപ്പൊ കൈ എത്തിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഹാൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിലാണ് അധികം വൈഡ് ഹാൻഡിലല്ല ചെറിയൊരു ഹാൻഡിലാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ് കൂടെ കത്തി കിടക്കണ്ട് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഫുൾ ടാങ്ക് ആണ് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഓൺ ആക്കാം നോർമൽ ഒരു വണ്ടി ഓൺ ആക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ലാഗോട് കൂടി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓൺ ആവുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പോലെ സൈലന്റ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഓൺ ആവുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൈ വിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജർക്കിങ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താ നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നത് മിററിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് മുടിച്ചിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തോട് കൂടി ഇപ്പം ഈ വണ്ടി വന്നതോട് കൂടെ വണ്ടി നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയി അതായത് നമുക്ക് കാർബറേറ്ററിലെ പോലെ ഒരു ചെറിയ മിസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ പുള്ളിങ്ങോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ലീനിയർ ആയി എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മടുപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പവർ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടാണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വണ്ടിയുടെ ഇനീഷ്യലി അത്യാവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാഫിക്കിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വണ്ടി കയറ്റി ഒക്കെ നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് വണ്ടി എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ പവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പറ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അത് അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം കുറച്ച് ഏഴായിരത്തി തന്നെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എഞ്ചിൻ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്ക് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ വണ്ടിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആസ് എ റൈഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
ഹാൻഡിലിങ് ചെറുതാണ് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വണ്ടി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും കൈ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഫീൽ അധികം പറ്റാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൈ കണ്ടത് അറിയാം ഞാൻ തുമ്പ് വസ്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡിലിന്റെ തുമ്പത്തേക്ക് ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ചെറിയൊരു കൈ ഇങ്ങനെ വിടർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് ചെറുതാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അവരെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല പക്ഷേ ലേഡീസിനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ ലേഡീസിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മേ ബി ലേഡീസിന് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ കുറച്ച് നീട്ടം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും കുറച്ച് കംഫേർട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഈ ട്രാഫിക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ സാധാരണ ഒരു എന്താ പറയാ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരെ പോലെയോ എന്താ പറയാ കുത്തിക്കേറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല എന്നിരുന്നാലും ലേഡീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെറുതായിരിക്കും ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ അവർക്ക് മെരുക്കിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹീറോയുടെ ഡിസൈനേഴ്സ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എനിവേ എനിക്കത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തുമ്പത്തേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോണ്ടയിൽ കണ്ടുള്ള കോബി ബ്രേക്കിംഗ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ബാക്കത്തെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തേയും ഗ്രാബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടാവും വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി കൺട്രോളിൽ സ്ലോ ആവണ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും സ്കൂട്ടേഴ്സിന് ചെറിയ ടയറായതുകൊണ്ട് ബൈക്കിനേക്കാളും ഇതിനുള്ള ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെ താളാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതലും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് വണ്ടിയോട് കൂടി അതൊരു ലിമിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ യൂ ടേൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് യൂ ടേൺ എടുക്കുന്ന കാര്യം ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ കാഴ്ച അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് യൂ ടേൺ എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിന് മറ്റേ ബീപ്പ് ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് യൂ ടേൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ വാരായി കാരണം ചിലരുടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഓണായി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് ബാക്കിൽ വരുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു 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 കണക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി യൂ ടേൺ ഒക്കെ വെച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വണ്ടി പുള്ള് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മള് കൈ കൊടുത്ത് പിടിച്ചേക്കുകയാണ് എൺപത് വരെ പോയിട്ടും ഒരു നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി വൺ എഞ്ചിൻ സ്കൂട്ടർ എൺപത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഫൈൻഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടി വി എസിന്റെ ജൂപ്പീറ്റർ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെറിയ കമ്പാരിസൺ കൂടെ നോക്കും കാരണം അത് അത് കാർബറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഫീൽ ഇൻജക്ഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ ആണെന്ന് ഇരുന്നാലും ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജൂപ്പീറ്റർ നൂറ്റിപ്പത്ത് സി സി തരുന്ന ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ കംഫേർട്ട് അല്ല ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ വണ്ടി എടുത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എഞ്ചിൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത് പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാറ്റ് അധികം പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിന്റെ ഒരു എരമ്പലില്ല നല്ല സ്മൂത്ത് വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ കുറവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി ഞാൻ കാരണം നല്ലൊരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രഷർ വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ അധികം ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഇല്ല കണ്ട ഇവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാലിൻ്റെ വരുന്നത് പിന്നെ നടുക്ക് ടണല്
കാരണം ചെറിയ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ അല്ലേ ചെറിയ ട്രാവൽ ആയിരിക്കും പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവേക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് അല്ല വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് തിരക്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ആലുവ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഗാ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോറൂം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഷോറൂം ആണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും കളക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി മേടിക്കാനോ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ഷോറൂം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാനോ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ചെറിയൊരു റൈഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ വണ്ടിയുടെ വില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് രണ്ട് വകഭേദം വന്നിട്ടുണ്ട് വി എക്സ് എൽ എക്സ് അപ്പോൾ ഈ റൈഡ് റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ആ എൽ എക്സിലും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയാം അതിനുശേഷം വണ്ടിയുടെ വിലയും കളേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷോറൂമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഷർ പ്ലസിൻ്റെ എൽ എക്സ് എന്ന മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മോഡൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി എക്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ക്രോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിരുന്നിടത്തൊക്കെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും വരിക അതേപോലെ മൊബൈൽ ചാർജർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അലോയ്ക്ക് പകരം വീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയിരിക്കും വരിക അതേപോലെ സീറ്റ് വി എക്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡിവൾ ടോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മോണോ ടെക്സ്റ്റേഡ് നോർമൽ സീറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക അതേപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി ബോക്സ് അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന പോക്കറ്റ് ഇതിന് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി വണ്ടിയുടെ ആകെ കളേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ വണ്ടിക്ക് ആറ് കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് വിലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലുവ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആലുവയിലെ എക്സ് ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഷർ പ്ലസ് വി എക്സിന് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് രൂപയും എൽ എക്സിന് അറുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുമാണ് വരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവുള്ള വണ്ടിക്കും കൂടുതലുള്ള വണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓൺ റോഡ് വില ബുക്കിംഗ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയും കൂടാണ്ട് തന്നെ മെഗാ മോട്ടോഴ്സിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ സെയിൽസിലെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് തന്നെ മെഗാ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിങ്കും ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു വണ്ടിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് രാഹുൽ ഏജി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ